ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹായ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും സൺഡേ മാച്ച് റെഡിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മാച്ചിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഐ എസ് എൽ നാലാം സീസണിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയാണ് നമ്മുടെ എതിരാളികൾ നമുക്കറിയാം കൊച്ചിയിൽ ആദ്യം നടന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും നമ്മൾ സമനില കുരുക്കിലാണ് പെട്ടത് ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ എ ടി ഗിയോട് സമനിലയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ജംഷദ്പൂർ എഫ് സിയുമായിട്ടും സമനിലയായിരുന്നു ഇതിൽ സമനിലയേക്കാൾ ഹർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് ലൈൻ ഒരു ഗോൾ പോലും ഇതുവരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ജിൻസ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ബ്രേക്ക് ആകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പോണൻറ്റിനെ ഒന്ന് നോക്കാം മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി ആണ് നമ്മുടെ ഒപ്പോണൻറ്റ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി ഇതുവരെ ഈ ലീഗിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സീസണിൽ അവരുടെ ആദ്യ മത്സരം ബാംഗ്ലൂരുമായ ഒരു ടു സീറോ ലോസ് ആയിരുന്നു രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ അവർ ഒരു ഉജ്ജ്വല തിരിച്ചുവഴി നടത്തി എഫ് സി ഗോവയ്ക്കെതിരെ രണ്ടേ ഒന്നിന് ജയിച്ചു മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ അവർ അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു തോൽവിയാണ് വഴങ്ങിയത് പൂനെയായിട്ട് എന്നാലും ആ മാച്ച് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും റെഫറിയുടെ ചില ഡിസിഷൻസ് അവർക്കെതിരെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തോറ്റത് അവർ ക്ലിയർ കട്ട് പെനാൽറ്റി പോലും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിന് ശേഷം അവർ വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ബാക്കി രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഫുട്ബോളാണ് അവർ കളിക്കുന്നത് ഇനി അവരുടെ മെയിൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഗോൾ കീപ്പർ അമരീന്ദർ സിംഗ് ആണ് അവരുടെ ഗോൾ കീപ്പർ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ വൺ ഗോൾ കീപ്പർ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് അതിനുശേഷം അവരുടെ ടീമിലെ ഏറ്റവും അവർ നിലനിർത്തിയ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സാണ് ലു ഗോയാനും ജസൻ വിയറേം ഈ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിനെ ഡിഫൻസ് കോമ്പോ ഈ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വളരെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അവരുടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാമറോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ എമാന നേതൃത്വം നൽകുന്ന മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സായ സെഹനാസ് സെഹനാസ് സിംഗ് അതേപോലെ സഞ്ജു പ്രധാൻ അഭിനാസ് റൂയിദാസ് തുടങ്ങിയവരുടെ തുടങ്ങിയവരുണ്ട് അവരുടെ മിഡ്ഫീൽഡ് ഓക്കെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇത്രയും നാൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് ടു മൂന്ന് മാച്ചുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മിഡ്ഫീൽഡ് അത് ഒരു ഹൈ ലെവലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും തരക്കേടില്ലാത്തൊരു പെർഫോമൻസ് അവരുടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കാഴ്ച വെച്ചു ചില നല്ല ക്രോസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല പോയിൻ്റ് അതായത് അവരുടെ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് അവർക്കുള്ള രണ്ട് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എവർട്ടൺ സാൻഡേഴ്സ് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രൈക്കർ ബൽവന്ത് സിംഗ് ഇവരുടെ ഒരു കോമ്പോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബൽവന്ത് ഒരു സ്കോർ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു അതിന് മുമ്പത്തെ മത്സരത്തിൽ എവർട്ടൺ സാൻഡോസ് അതുപോലെ പകരക്കാരനായി വരുന്ന തിയാഗോ സാൻഡോസ് ഇവർ മൂന്ന് പേർ അവരുടെ ഫോർവേഡ് ലൈൻ കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആണ് നല്ല സ്പീഡി മൂന്ന് ഫോർവേഡ്സ് അവർക്കുണ്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അവരുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്സ് ആണ് അവരുടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്സ് ക്യുക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ എഫക്ട് കൗണ്ടർ അറ്റാക്സ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് വിശദീകരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതുവരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ അവർ ഇതുവരെ ജയിച്ചിട്ടുമില്ല അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മുംബൈ സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി ഇന്ന് മാത്രമാണ് കൊച്ചിയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നത് കാരണം ഇന്നലെ ഓ കി ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആവുകയും അവർ ഇന്നലെ പരിശീലനം നടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി കളിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ അവരൊരു ലോസിന് ശേഷം വരികയാണ് അവർക്ക് അത്ര റെസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കളിയിൽ കഴിഞ്ഞ കളികൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് അത്രയാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേസിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്ത പ്ലെയർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു
അതേപോലെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡ് ഫീൽഡിന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് ഫീൽഡിൽ നമുക്കറിയാം മിഡ് ഫീൽഡ് ജനറലായി നമ്മളിപ്പോൾ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെർബറ്റിനാണ് ബ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ജാക്കി ചാൻ സിംഗ് സി കെ വിനീത് അതുപോലെ അഡാറ്റ ഇസുമി പെക്കുസൺ ഈ കോമ്പോ ആയിരുന്നു മിഡ് ഫീൽഡിൽ കളിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിൽ പെക്കുസൺ നമ്മൾ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് മത്സരത്തിലും കണ്ടു ബോളുകൾ പെട്ടെന്ന് കാ മിസ്സാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാസ് മിസ് പാസ്സുകൾ ഒരുപാട് കളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പാസ്സുകൾ എഫക്റ്റീവായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പെക്കുസണിന് പകരം മിലൻ സിംഗിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ബ്രൗൺ വരികയാണെങ്കിൽ പെക്കുസൺ ആയിരിക്കും ഫോറിനറായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് മിലൻ സിംഗ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അരാറ്റ ഇസ്മി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ഹോൾഡിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡ് റോൾ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡർ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽ മിഡ് ഫീൽഡായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോൾ അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് ജാക്കി ചാൻ സിംഗ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പകുതി വരെ കളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളി ഒരു ആവറേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യ ഹാഫിൽ നന്ന നല്ല കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഇന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരി വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വിനീത് ഏട്ടൻ വിനീത് ഏട്ടൻ ഒരുപാട് പേര് കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് രണ്ട് മാച്ചുകളിലും അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ടിരുന്നില്ല ആദ്യ മാച്ചിലായാലും ശരി രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിൽ ഒരു നല്ല ഹെഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് ടാർജറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ടാലൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കിടന്ന ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഫൈനലിൽ വരെ എത്തിച്ചതിൽ വിനീതിനുള്ള പങ്ക് എത്രത്തോളം വിനീതിനുള്ള പങ്ക് എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സി കെ വിനുള്ള പ്ലെയറിന് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തെരുവിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫാൻസിൻ്റെ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ മാൻ ബെർബറ്റോ ദ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ബെർബറ്റോയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കുറച്ച് നിറം മങ്ങിയിരുന്നത് തോന്നിയെങ്കിലും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് മിഡ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തതെന്ന് പറയാം ഒരുപാട് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പാസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും നല്ല വിഷനുള്ള പാസസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്ലേ മേക്കർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹമായി ഒത്തിരി കളിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ മത്സരത്തിൽ ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബെർബറ്റയുടെ ഒന്നാം തരം പാസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതുവഴി ഗോൾ സ്കോറിങ്ങും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഇയാൻ ഹ്യൂ ഹ്യൂമേട്ടൻ്റെ പ്രകടനത്തിൽ നമ്മളാരും തൃപ്തരല്ല എന്നാലും അദ്ദേഹം ഒരു കാലിബറുള്ള പ്ലെയറാണ് ഐ എസ് എല്ലിലെ ടോപ്പ് സ്കോററാണ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ടീമാണ് പുതിയ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോച്ച് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മളൊരു വൺ ടച്ച് കളിയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ടച്ച് അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരാൻ ഒരു രണ്ട് മാസമെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു മാസം പ്രീ സീസൺ എടുത്തു ഒരു ഡിസംബർ പകുതിയോടെ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ടീം അത്ര എഫക്റ്റീവായി കളിക്കുന്നതെന്ന് റെൻസ് ചാൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ സീസണിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇയാൻ ഹ്യൂം ആയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് അതായത് നല്ലൊരു ക്രോസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൻ ഹ്യൂം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രോസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസും ഗോൾ കീപ്പർ അതുപോലെ നമ്മുടെ പോളി ജിപ്പിക്കാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ മാ മത്സര മത്സരത്തിൽ ഞാൻ വലിയ ചേഞ്ചസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഫോർ ടു ത്രീ വൺ എന്ന ഫോർമേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അറ്റാക്കിംഗ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇന്നലെ വെസ്റ്റ് ബ്രൗണിൻ്റെ ആയാലും ജിങ്ങൻ്റെ ആയാലും വാക്കുകളിൽ തോന്നിയത് കുറച്ചൂടെ അറ്റാക്കിംഗ് ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബ്രൗൺ
ഒരു നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫാൻസ് ബേസിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫാൻസും നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പിട ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ചാൻസ് എല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് പാടണം നമ്മുടെ ടീം ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മുടെ വോയിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ ട്വൽത്ത് മാൻ ആകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ടീം പിന്നിലോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഒരു ട്വൽത്ത് മാൻ്റെ ജോലി അപ്പം നമ്മൾ ഫാൻസ് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ചാൻസ് എല്ലാം പാടി നമ്മുടെ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു ഉഗ്രൻ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ഒരു രണ്ട് ഗോളിൻ്റെ ലീഡിലെങ്കിലും നമ്മളിന്ന് ജയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും നമുക്ക് മറക്കാം നമ്മുടെ സി കെ ആയാലും ഹ്യൂമേറ്റിനായാലും ബെർബറ്റ് ആയാലും അവരുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഗോൾ ഇന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാളെ ഈ മാച്ചിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജയിച്ച സന്തോഷം പങ്കിടാനാവട്ടെ ഞാൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളെല്ലാം കാണും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് മറക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വരേണ്ടതാണ് അതേപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രിവ്യൂസും റിവ്യൂസുമായി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ മറ്